இந்த வருஷத்தில் இருந்து பார்த்தா சரியாக ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜோர்ஜியாவில் நடந்த ஒரு கொலையை கொலையை பற்றி தான் அவங்க கிட்டே சொல்லலான்னு இருக்கேன் இன்றைக்கி எப்படின்னா வந்து ஹர்னா ட்ரோலாவ் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி வச்சு கத்தியால் பல தடவை குத்தி கொல்லப்பட்டு ஏழு வருஷம் ஆகுது ஆனால் இன்று வரைக்கும் அந்த கேஸை யார் செஞ்சாங்க அந்த கொலையை அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கல இப்போ வரைக்கும் ஹர்னா ட்ரோலாவ் வந்து எஃபியில் பேச்சு வச்சு அந்த பொண்ணை கொலை பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கேஸ் ஒன்று இது இது என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த பொண்ணு ஹர்னா ட்ரூலாவ் அப்படிங்கிறவ வந்து அவளோட காலேஜ்லேயே ஃபேமஸ் ஆன ஆள் ஏன்னா அவ்வளோ அழகு அவளுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க அம்மா அப்பா அப்படின்னா அம்மா அப்பா செப்ரேட் இவள் அம்மா கூட இருந்திருக்கா அப்பா போயிட்டு போயிட்டு பார்த்துட்டு வர்றது அம்மா கூட தான் இருந்து படிச்சுட்டு அப்படி இருந்திருக்கேன் அந்த பொண்ணு ஒரு நாள் என்ன நடந்திருக்குன்னா அம்மா வேலைக்கு போயிருக்காங்க காலையில் வேலைக்கு போகும்போது இவன் வீட்டில் தான் இருந்திருக்கேன் வேலைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா பொண்ணை காணும் எங்கே அப்படின்ட்டு அக்கம் பக்கத்தில் தேடிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க வந்தாளா அப்படின்னு இல்லை அப்பா சில வேளை அப்பாவை பார்க்க போயிருப்பாளோ அப்படின்னு அப்பாவை கால் பண்ணி கேட்டால் இல்லை இது நைட்டு பத்து மணி ஆயிடுச்சு அம்மா இவ்வளோ தேடி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நைட்டு பத்து மணிக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா இவங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க என் பொண்ணை காணும் அப்படின்னு போலீஸ் வர டைம் பார்த்து பெரிய ஸ்ட்ரோங் ஒன்று கடந்து போயிருக்கு காற்று மழை எல்லாமே அப்போ தேட முடியல எங்கள் பொண்ணு இந்த மாதிரின்னு அடுத்த நாள் காலையில் இவங்கட வீட்டு இது ஒரு ஃப்ளட் ஒன்று ஆனால் இருக்கிற இடம் வந்து ஃப்ளட்டு ஃப்ளட்டு பின்னுக்கு வந்து ஒரு காடு மாதிரி அதுக்கு அங்கே அங்கிட்ட ஒரு லேக் ஒன்று இருக்குது அந்த லேக்கு போகிறதுக்காக அந்த ஃப்ளட்டில் இருந்து ஒருத்தர் போயிருக்காரு போகிற டைமில் அந்த காட்டுக்குள்ளே பொடி ஒன்று பார்த்துருக்காரு பொடி மாதிரி ஒன்று இருந்திருக்கு அப்போது அவருக்கு தெரியும் இப்படி இந்த பொண்ணை காணும் அப்படின்னு அம்மா தேடிக்கிட்டு இருந்தது போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணது எல்லாமே தெரியும் போயிட்டு பார்த்தா அண்ணா ட்ரோலாவது தான் அந்த பொண்ணு அவள் உடம்பில் வந்து பல நிறைய தடவை வந்து கத்தியால் குத்துனதுக்கான காயம் அதெல்லாம் இருந்திருக்கு இது பொடி எடுத்துட்டாங்க பொடி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து போலீஸ் வந்து தேட ஆரம்பிச்சு போலீஸ் முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல கூட்டிகிட்டு வந்து குத்தினதா அல்லது வந்து இந்த அடித்த மலைக்கு எங்கே சரி குத்தப்பட்டு பொடி எடுப்பட்டு இங்கே வந்துச்சு அப்படின்ற ஆங்கிள் எல்லாம் தேடியிருக்காங்க தேடிட்டு அந்த ஏரியாவில் விசாரிச்சிருக்காங்க இப்போ அப்படியான ஆங்கிள் எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் இவன் என்ன என்ன ட்ரூவில் அன்னைக்கு அம்மா வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஈவினிங் மாதிரி அவளுக்கு அந்த ஃப்ளட்டில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாண்டுருக்காங்க எனக்கு விளையாடிட்டு இருக்கும்போது இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் வந்து வேறு வேறு கரெக்டாக சொன்ன டீட்டெயிலை வச்சு இவங்க ரெடி பண்ண ஒரு கதை தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு இவ விளையாடிக்கிட்டு இருக்கா சில்வர் கலரில் சில்வர் கலரில் ஒரு கார் ஒன்று வந்து நிற்கிது அந்த காரில் மூணு பேர் இருக்காங்க அதில் இருந்து ஒருத்தன் இறங்கி அப்படி அந்த ஃப்ளட்டுக்கு பின்னாடி போகிறான் அவனுக்கு பின்னாடி இவன் போகிறான் அதே அது வேறு வேறு ஆட்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு சம்பவமாக இதை பார்த்து போலீஸ் கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த அந்த கார் வந்தது அதுக்கான எந்த எவிடன்ஸுமே இல்லை இப்படி போனது மூணு பேர் போனாங்க இவன் பின்னாடி போனோம் அப்படியானதுக்கான ஆட்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இப்போ ஒருத்தன் சொல்லியிருப்பார் யாரோ ஒருத்தன் போன மாதிரி பார்த்தேன் அவன் பின்னாடி இவன் போனான் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் ஒருத்தர் மற்றது வந்து இப்போ கார் ஒன்று வந்துருந்தது நான் பார்த்தேன் வேறு ஒருத்தர் காருக்குள்ளே மூணு பேர் இருந்தது நான் பார்த்தேன் வேறு ஒருத்தர் கார் கதவு தெரிந்த ஒருத்தன் இறங்கினான்றதை பார்த்தேன்றது வேறு வேறு ஒருத்தர் ஃபுல்லாக டீட்டெயில் யாருக்கு டைமே இல்லை இது ஆக்சுவலி இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு அப்போது யாரோ இவளை கூப்பிட்டு போயிட்டு பின்னுக்கு வச்சு கத்தியால் குத்தி கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இதில் தான் பார்த்துருக்காங்க இந்த கேஸை அது யாராக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான எந்த எவிடன்ஸுமே அங்கே நிற்க இல்லை ஏன்னா அந்த மழை வந்து இது பண்ணதால் இருந்த கொஞ்சம் நெஞ்ச எவிடன்ஸும் அழிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த ஹர்னாட்ரோலில் அவள் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தேடி பார்த்துருக்காங்க அப்போது இந்த கொலை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு நாளை இப்போ ட்விட்டரில் சில போஸ்ட்டுகள் போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அந்த ஸ்டாக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தனை பற்றி என்ன அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அவன் எனக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறான் அப்படி அப்படின்லாம் இப்போ என்னை கொல்கிற மாதிரி வரான் அப்படி இப்படியெல்லாம் இவன் வந்து சில போஸ்ட்டுகள் போட்டிருக்கா இவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா யாரோ இவள் லவ் கேஸில் இருக்கா போல் ஒருத்தனை லவ் பண்ணுறா அப்போ அவனை பற்றினா தான் இது போட்டுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு இப்போ சும்மா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் பதினாறு வயசு அந்த பொண்ணுக்கு இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடக்கும்போது இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது என்ன நடந்துச்சுன்னா வந்து அவள் பண்ண ட்வீட்டுகள் தான் ட்வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ நான் அவங்களோட பேசும்போது எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது எனக்கு இப்போ பயமாக இருக்குது எனக்கு ஏதாவது ஆயிரமூணு பயமாக இருக்குது அப்படியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள்
அம்மா கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்படி ட்வீட் பண்ணியிருக்கோங்க போனில் அவள் ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணுறதே தெரியாது அப்படின்னு அம்மா சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் வரைக்குமே இந்த ஹன்னா ட்ரோலாவை யார் கொலை பண்ணாங்க அவங்க வீட்டு ஏரியாக்களில் வந்து பின்னாடி கத்தியால் பல தடவை குத்தி கொலை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க யார் கொலை பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கான எந்த எவிடன்ஸும் இல்லை அது அது சம்மந்தமாக யாருமே அரெஸ்ட் பண்ணப்படவும் இல்லை அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் இன்னும் அது சம்மந்தமாக பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு பதினாறு வயசில் இந்த பொண்ணு செத்து போயிடுச்சு ஆனால் யார் என்ன பண்ணா அப்படின்றதுக்கான எந்த எவிடன்ஸுமே இன்னும் வரைக்கும் இல்லை நான் இந்த கதையை எதுக்காக உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா வந்து இப்போ இந்த சம்பவம் நடக்கும்போது இந்த பொண்ணுக்கு பதினாறு வயசு நம்மளை சுற்றியும் இப்படி நிறைய சம்பவங்கள் நடக்குது இப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ பேர் சாகுறாங்க கொலை பண்ணப்படுறாங்க எல்லாமே நடக்குது நாம் வந்து அவ்வளவு இப்போ ஒரு டீட்டெயில் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ட்வீட் போட தெரியுது அப்படின்னு தன்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணிக்க தெரியல அவங்க வீட்டில் போயிட்டு அட்வைஸ் கேட்க தெரியல இப்படி சின்னதாக எங்களுக்கு இப்போ இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் யாருக்காவது நீங்கள் ஒரு பொண்ணாக கூட இருக்கலாம் ஒரு பையனாக இருக்கலாம் உங்களை சுற்றி நிறைய ஆபத்துகள் இருக்கலாம் நீங்கள் சின்ன வயசில் தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் போயிட்டு விழுந்துருக்கலாம் அதை யாருக்கிட்ட சரி ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் நம்மளை சுற்றி அதனால் நான் இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் நம்ம இப்போ உங்களை உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு ரகசியம் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை யாருக்கிட்ட சரி ஒரு ஆள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுனாலும் அது வெளியே தெரியணும் இதனால தான் இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்றது தெரியணும் அதுக்கான காரணமானவங்க தண்டிக்கப்பட்டு படணும் அதனால தான் நான் இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன் மீண்டும் இன்னொரு கதையில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்